पंजाब नेशनल बैंक स्कैम 11000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला इसमें मेन अक्यूज है नीरव मोदी नाम के करोड़पति बिजनेसमैन कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करती है और बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करती है स्कैम के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है ध्रुव राठी और मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा इस स्कैम का सच क्या है आइए जानते हैं सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इस स्कैम एक्चुअली में हुआ कैसे नीरव मोदी एक बिजनेसमैन है जिनका ज्वेलरी का बिजनेस है सीबीआई कहती है कि इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवाए यानी एल ओ यू तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली क्या होता है ये होता है कि आप किसी बाहर के फॉरेन बैंक से अगर लोन लेते हैं तो इंडियन बैंक आपको एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है एक गारंटी देता है कि अगर वो आप उस लोन को नहीं चुका पाए तो ये इंडियन बैंक आपके लिए उस लोन को चुका देगा फॉरन बैंक को और इंटरेस्ट के साथ चुका देगा तो फॉरन बैंक को बेसिकली एक सिक्योरिटी मिल गई कि अगर आप इस लोन को वापस नहीं चुका पा रहे हैं तो ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत इंडियन बैंक आपका लोन वापस चुका देगा आठ अलग अलग बारी इनकी कंपनी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवाया और उन बैंक को बेवकूफ बना के लोन ले लिया ग्यारह हजार करोड़ के टोटल में लोन लिए गए हैं 2011 से लेकर 2017 तक तो जो फॉरेन बैंक थे इस केस में वो एक्चुअली में इंडियन बैंक ही थे जिनकी ओवरसीज ब्रांच थी तो उनको जब उनका लोन वापस नहीं मिला वो पंजाब नेशनल बैंक के पास आए और बोले कि तुमने तो हमें लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है आओ अब तुम हमें लोन दो उसका तो पंजाब नेशनल बैंक कहता है ऐसी तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने कभी लिखी नहीं ये फर्जी है तो तब इन्हें एहसास हुआ कि यहां पे एक फ्रॉड हुआ है और पंजाब नेशनल बैंक ने ये चीज सीबीआई को बता दी जाहिर सी बात है अगर फेक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बनवाए गए हैं तो यहाँ पे कोई बैंक के ऑफिशियल भी स्कैम में इन्वॉल्व होंगे तो ऐसा ही था जब पंजाब नेशनल बैंक ने सी को कंप्लेन करी तो उस कंप्लेन में दो बैंक ऑफिशियल्स के नाम भी मौजूद थे एक थे गोकुल और एक थे मनोज और लोग जिनके नाम इस कंप्लेन में मौजूद थे वो हैं नीरव मोदी के अंकल मेहुल चौकसी नीरव मोदी की वाइफ अम्मी मोदी और नीरव मोदी के भाई निशल मोदी इन तीन लोगों के नाम भी थे जो कंप्लेन की गई सीबीआई को दोस्तों यहां ध्यान देने वाली ये चीज है कि ये स्कैम कांग्रेस सरकार में भी हुआ है और ये स्कैम मोदी सरकार में भी हुआ है स्कैम का पहला केस दो में आया था और लेटेस्ट केस दो में आया है तो ऐसा नहीं है दोनों पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करे जा रही है लेकिन सच ये है कि इन दोनों पार्टीज के अंदर ये स्कैम हुआ है लेकिन बीजेपी पे जहां तक ब्लेम जाता है तो वहां पे कुछ और प्रूफ आते हैं यहां पे ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हरि प्रसाद नाम के एक विसल ब्लोअर है जिन्होंने जुलाई दो में प्रधानमंत्री के ऑफिस यानी पीएमओ में चिट्ठी लिखी थी एक बहुत ही डिटेल्ड चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा स्कैम चल रहा है पंजाब नेशनल बैंक में एक माल्या टाइप का स्कैम चल रहा है जिसमें लोन लिए गए हैं वो लोन वापस चुकाए नहीं जा सकते वो एक एनपीए बन जाएंगे बैड लोन्स बन जाएंगे तो यहाँ पे आप कुछ एक्शन लीजिए इस चिट्ठी के बावजूद प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा सी के द्वारा और ईडी के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इस स्कैम को रोकने के लिए इसके बावजूद कि प्रधानमंत्री ऑफिस ने इस चीज को एक्नोलेज किया था इस चिट्ठी को एक्नोलेज किया था बल्कि हरि प्रसाद को रिस्पांस आया आरओसी की तरफ से जो कि कहते हैं कि आपका केस अब क्लोज हो चुका है यानी स्कैम हो जा रहा था वहां पर और यहाँ पे इनको रिस्पॉन्स आ गया हरिप्रसाद को कि आपका केस हमने क्लोज कर दिया है तीन और ऐसे प्रूफ मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहूंगा जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश करते हैं सबसे पहला है प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक पिछले साल की स्पीच में मेहुल चौकसी का नाम लिया था और नाम लेते वक्त इन्होंने भाई मेहुल करके इनका नाम पुकारा था सोना तो भरोसा है वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा लाने के बाद अपने सोना के यहां जरा चेक कर ले भाई कितना ही बड़ा शोरूम होगा हमारे मेहुल भाई यहां बैठे हैं लेकिन वो जाएगा दूसरा प्रूफ जब प्रधानमंत्री जी पिछले महीने दावोस गए थे स्विट्जरलैंड में वहां पे नीरव मोदी भी मौजूद थे इनफैक्ट इन दोनों की साथ में एक पिक्चर भी खींची गई है ये देखिए इससे पहले 2016 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अरुण जेटली जी लीड करने गए थे तो वहां पे 100 प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेस लीडर्स की डेलीगेशन मौजूद थी जिसमें एक नाम नीरव मोदी का भी था तीसरा प्रूफ जो एक लिंक एस्टेब्लिश करता है नीरव मोदी और प्रधानमंत्री जी के बीच में नीरव मोदी के भाई है नीलेष मोदी जिनकी शादी दिसंबर दो में मुकेश अंबानी की नीस इशिता के साथ हुई थी तो मुकेश अंबानी और नीरव मोदी के बीच में यहां पे एक फैमिली रिलेशन है बहुत ही क्लोज फैमिली रिलेशन है और हम सब तो जानते ही हैं कैसे प्रधानमंत्री जी और मुकेश अंबानी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं 
एक कांग्रेस लीडर ने ट्वीट करके यह भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को नीरव मोदी की तरफ से बहुत सारी फंडिंग आती है लेकिन क्योंकि यह ट्वीट एक कांग्रेस लीडर ने किया है और इस पर कोई सोर्स नहीं दिया गया इंफॉर्मेशन का इसलिए मैं इसको एक प्रूफ नहीं मानूंगा लेकिन जो बाकी तीन प्रूफ मैंने बताया दोस्तों और जो एक फैक्ट कि प्रधानमंत्री के ऑफिस को हरी प्रसाद ने पहले से इंफॉर्मेशन दे दी थी इन सारे प्रूफ्स को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस स्कैम के बारे में पहले से ही पता था इन्होंने विजय माल्या की तरह ललित मोदी की तरह नीरव मोदी को भी देश से भाग जाने का एक खुला मौका दिया अब कुछ लोग पूछेंगे कि सरकार कैसे रोक सकती है देश से भाग जाने से ये चीज सरकार ने खुद ही प्रूफ करी थी दो में जब उन्होंने एक ग्रीन पीस एक्टिविस्ट को रोक के रखा था तो एक ग्रीन पीस एक्टिविस्ट को रोका जा सकता है एक एनजीओ के एक्टिविस्ट को रोका जा सकता है तो क्यों नहीं एक ललित मोदी को रोका जा सकता क्यों नहीं एक नीरव मोदी को रोका जा सकता क्यों नहीं एक विजय माल्या को रोका जा सकता ये सवाल सोचने वाला है दोस्तों जिस दिन ये स्कैम की खबर पब्लिक तक पहुंची दोस्तों उसी दिन न्यूज में ऐसा दिखाया गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने रेड मारी है नीरव मोदी के एसेट्स पे इनके गोल्ड पे इनकी ज्वेलरी पे और करीब करीब 5,100 करोड़ का इन्होंने गोल्ड और ज्वेलरी इकट्ठा कर लिया है आप सोचेंगे कि अच्छी खबर है लेकिन असल में ये खबर कहीं ना कहीं और सवाल पैदा करती है वहां पे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पंद्रह महीने से डीमोनिटाइज करेंसी कितनी वापस आ चुकी है कितने नोट वापस आ चुके हैं उसकी गिनती करे जा रहा है और अभी तक ये काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है और यहाँ पे हमारे ईडी ने एक दिन में रेड मारी और कितना गोल्ड है कितना ज्वेलरी है कितना कैश है इस सबको एक ही दिन में काउंट करके ये भी बता दिया कि फाइव करोड़ आए हैं बहुत सवाल उठाता है ये कि एक दिन के अंदर अंदर इतनी काउंटिंग कैसे हो गई जब वहां पे डिमोनेटाइज करेंसी की पंद्रह महीने में इतनी काउंटिंग नहीं हो पाई तो ये चीज शक पैदा करती है कि जो रेड करी गई है सिर्फ पब्लिसिटी और पीआर के लिए करी गई है क्या तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं टाइम के साथ देखते हैं कैसे कैसे इनके जवाब निकल के आते हैं अभी हाल ही में यह भी खबर आई है कि जो बैंक के साथ फ्रॉड किए जा रहे हैं ये सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक तक ही सीमित नहीं है बारह केसेस बैंक फ्रॉड्स के और डिटेक्ट हुए हैं पिछले तीन सालों में ये लेटेस्ट खबर निकल के आई है देखने वाली बात यहाँ पे ये भी होगी कि ये जो बैंक फ्रॉड से पैसा लूज होता है इसको कैसे रिकवर किया जाएगा क्या हम टैक्स पेयर का पैसा यूज किया जाएगा क्या यहाँ पे एफ बिल के द्वारा बिल इन का यूज किया जाएगा देखने वाली बात होगी है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो रिलीज करूँ एक नए इशू पे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम पे कर सकते हैं मिलेंगे हम अगले वीडियो में धन्यवाद